হ্যালো বন্ধুরা ওয়েলকাম টু অনলাইন স্টাডি টোয়েন্টি ফোর ইন্টু সেভেন তোমরা জানো এই চ্যানেলে কিন্তু আমি তোমাদের ফিজিক্স এবং ফিজিক্যাল সায়েন্সের বিভিন্ন টপিক নিয়ে কিন্তু তোমাদের কাছে আমি ভিডিও দিয়ে থাকি তো আজকে যে ভিডিওটি দেব সেটি কিন্তু একটি প্র্যাকটিস সেট প্র্যাকটিস সেট কিসের তোমরা জানো সামনেই কিন্তু ডাব্লিউ বিএমএসির পরীক্ষা হয়ে যাবে তোমাদের পুজোর পরেই সম্ভবত পরীক্ষাটি হবে তো সেক্ষেত্রে আমি ফিজিক্সের আমি প্র্যাকটিস সেটটা এখানে আলোচনা করব। র্যান্ডম টপিক নিয়ে আলোচনাটি হবে কয়েকটি প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব তো তোমরা কিন্তু ভিডিওটি স্কিপ না করে পুরো প্রথম থেকে শেষ অবধি ভিডিওটি দেখে নাও কারণ এই প্রশ্নগুলো কিন্তু তোমরা যদি প্র্যাকটিস করতে থাকো তাহলে কিন্তু আলটিমেটলি এটা তোমাদেরই কিন্তু লাভ হবে তো যাই হোক চলো সময় নষ্ট না করে প্রথম প্রশ্নটি দেখে নিই তো প্রথম প্রশ্নটি কি বলছে টু স্যাটেলাইটস অফ আর্থ মানে আর্থের দুটো স্যাটেলাইট কি আছে এস এ আর এস বি ঠিক আছে কি বলছে আর মুভিং ইন দ্য সেম অরবিট সেম অরবিটে মুভ করছে তো এক্ষেত্রে কি বলছে যে মাস অফ এস এ ইস ফোর টাইমস দ্য মাস অফ এস বি তাহলে লিখে নিই মাস অফ এস এস ফোর টাইমস মাস অফ এস বি ঠিক আছে তাহলে কি বলছে যে এখানে কয়েকটি স্টেটমেন্ট দেওয়া আছে কোনটি ট্রু সেটা আমার বলতে লাগবে ঠিক আছে অর্থাৎ আর্থের স্যাটেলাইট আছে যেটি হচ্ছে সেম অরবিটে ঘুরছে সেম অরবিটে ঘুরছে মানে কি এক্ষেত্রে আর্টটা সেম হবে অর্থাৎ রেডিয়াসটা সেম হবে ঠিক আছে আর কি বলছে মাসটা শুধু একটার আর একটা থেকে চার গুণ বেশি তাহলে এক্ষেত্রে কতগুলো তোমার দিয়ে দিয়েছে কোনটি বেশি হবে তো প্রথমটা কি বলছে দ্য টাইম অফ পিরিয়ড অফ এস এ ইস ফোর টাইমস দ্য টাইম পিরিয়ড অফ এস বি ঠিক আছে সেকেন্ড কি বলছে এস এ অ্যান্ড এস বি মুভস উইথ দ্য সেম স্পিড তারপর কি বলছে দ্য কাইনেটিক এনার্জিস অফ টু স্যাটেলাইটস আর ইকুয়াল আর বলছে দ্য টাইম পিরিয়ড অফ এস এ ইস টু টাইমস দ্য টাইম পিরিয়ড অফ এস বি এনিওয়েজ তো এক্ষেত্রে আর তোমরা জানো যে ভেলোসিটি কিন্তু অরবাইটাল ভেলোসিটি কত হয় রুটো ফর অফ জি আর তো এক্ষেত্রে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে অরবিটটা হচ্ছে গিয়ে সেম তাহলে কি আটটা সেম অর্থাৎ এক্ষেত্রে কিন্তু অপশন দুই অর্থাৎ কি ভি জিরো ইকুয়াল টু রুটো ফর জি আর এটা কিন্তু তোমার সঠিক উত্তর হবে যেহেতু ভিটা কি মাস ইন্ডিপেন্ডেন্ট তার জন্য কি এখানে যে প্রশ্নে তোমার বলে দিয়েছে শর্তটা যে একটার মাস আরেকটার থেকে ফোর টাইমস বেশি তো এটা কিন্তু কিছু এসে যাচ্ছে না দেখো আর যে অপশনগুলো আছে কাইনেটিক এনার্জি এটাও হবে না তার কারণ কাইনেটিক এনার্জিতে কিন্তু মাসটা ম্যাটার করে তো এটা সমান হবে না আর প্রথম চার নম্বরটা তো একেবারেই সমান হবে না তো এক্ষেত্রে কিন্তু অপশন বিটাই তোমার হয়ে যাচ্ছে সঠিক উত্তর ঠিক আছে আশা করি তোমরা এই প্রশ্নটি বুঝতে পারলে এবার চলো দেখে নিই নেক্সট কী আছে তো নেক্সট বলেছে দ্য ইকুয়েশন অফ এ স্টেশনারি ওয়েব ইজ ওয়াই ইকুয়াল টু কী বলছে লিখে নিয়ে এটা ওয়াই ইকুয়াল টু জিরো পয়েন্ট এইট কস পাই এক্স বাই টোয়েন্টি ইন্টু সাইন টু হান্ড্রেড পাইটি ঠিক আছে অর্থাৎ কি তোমার প্রথমটা আছে এক্সের পার্ট পরেরটা আছে তোমার টাইমের পার্ট এক্ষেত্রে এক্স বলেছে সেমিতে আছে আর টি হচ্ছে গিয়ে সেকেন্ডে আছে এবার বলছে দ্য সেপারেশান বিটুইন কনজিকিউটিভ নোটস দেখো এক্ষেত্রে সেপারেশান চেয়েছে অর্থাৎ আমার এক্সের পার্টটা নিয়ে আমার কিন্তু পুরোটা দেখতে হবে ঠিক আছে মানে আমার ওই সাইনটে সাইনের পার্টটা আমার না দেখলেও চলবে যেহেতু এক্ষেত্রে আমার মানে সেমিতেই তোমার উত্তরটা বের করবে তো তোমরা যেন নর্মালি এই ইকুয়েশানটা কীরকম হয় কস টু পাই বাই ল্যামডা ইন্টু এক্স ঠিক আছে এটা তো এরকমভাবেই হয় যেটা তোমার স্ট্যান্ডার্ড তোমার যে মানে ফর্মুলাটা তোমার স্টেশনারি ওয়েব ইকুয়েশনটা সেটা এরকম হয় তাহলে আমরা লিখতে পারি টু পাই বাই ল্যামটা ইকুয়াল টু পাই বাই টোয়েন্টি তাহলে এক্ষেত্রে ল্যামটার ভ্যালুটা মানে অর্থাৎ তরঙ্গ দৈর্ঘ্যটা কত হয়ে যাচ্ছে ফর্টি হয়ে যাচ্ছে এবার এখানে কি বলছে বলছে সেপারেশান বিটুইন কনজিকিউটিভ নোটস কনজিকিউটিভ নোটস মানে কি এক্ষেত্রে দুখানা তোমার নোটসের ভিতরে আছে তাহলে এক্ষেত্রে কি হবে তাহলে এক্ষেত্রে কিন্তু আমার টোটাল ল্যামডাটা যদি চল্লিশ হয় তাহলে দুখানা নোট আছে তাহলে দুজনের মধ্যে সেপারেশানের কত হবে ল্যামডা বাই টু অর্থাৎ এক্ষেত্রে হয়ে যাচ্ছে চল্লিশ বাই টু অর্থাৎ টোয়েন্টি সেমি ঠিক আছে এবার দেখো কত অপশনে আছে কি না হ্যাঁ অপশন ওয়ান তাহলে অপশন ওয়ান এক্ষেত্রে সঠিক উত্তর কিন্তু তোমার হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ টোয়েন্টি সেমি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার আশা করি প্রশ্নটি বুঝতে পারলে এবার নেক্সট প্রশ্নে চলে আসি চলো বলছে ইন অ্যান আইসোবারিক প্রসেস হুইচ ওয়ান ইজ নট ট্রু প্রথমে দেখানো এক্ষেত্রে কিন্তু নট আছে ঠিক আছে নট ট্রু নট ট্রু বলতে হবে আমার এক্ষেত্রে তো সেক্ষেত্রে আমার অপশনগুলো কি কি আছে অপশনগুলো আছে যে প্রেশার ইজ কনস্ট্যান্ট ভিটিগ্রাফি স্ট্রেট লাইন তো প্রথমেই দেখো আইসো বারিক যেখানে বার থাকছে সেক্ষেত্রে কিন্তু তোমরা প্রেশারটা অ্যাজিউম করবে কনস্ট্যান্ট তো এক্ষেত্রে প্রথম যেটা আছে সেটা কিন্তু সঠিক একেবারে অর্থাৎ এটি ট্রু 
আমার নট ট্রু কোনটা সেটা বের করতে হবে তো চলো নেক্সট অপশানটা দেখে নিই কি আছে আমরা জানি এক্ষেত্রে পি ভি ইকুয়াল টু আর টি এবার প্রেশার যদি তোমার কনস্ট্যান্ট হয় পিটা তোমার কি আরে তোমার আরের মধ্যে আমি গুণ করে দিতে পারি অ্যাজ কনস্ট্যান্ট তাহলে এক্ষেত্রে আমি লিখতে পারি ভি বাই টি ইকুয়াল টু কনস্ট্যান্ট এটা লিখতে পারি তো এবার দেখো ভি বাই টি যদি কনস্ট্যান্ট হয় তাহলে আমরা যদি ভি আর টি এর একটি মানে তোমার গ্রাফ আঁকি তাহলে কিন্তু এর ক্ষেত্রে লাইনটা কি হবে গ্রাফটা হবে কিন্তু লাইন পাসিং থ্রু দ্য অরিজিন তাহলে এটিও সঠিক উত্তর কিন্তু তিন নম্বর কি বলছে ভলিউম ইজ কনস্ট্যান্ট এ যেটা একেবারেই ট্রু নয় অর্থাৎ এক্ষেত্রে অপশান থ্রি হচ্ছে হয়ে যাবে সঠিক উত্তর অর্থাৎ আইসোবারিক প্রসেসে কিন্তু ভলিউম কনস্ট্যান্ট এটি একেবারেই সত্যি কথা নয় এটি নট ট্রু হবে তো চলো নেক্সট যে প্রশ্নটা আছে সেটা দেখে নিই এটা দেখো তোমার অপটিক্স থেকে প্রশ্নটি আছে মিরর ইকুয়েশন জানতে চেয়েছে একেবারেই সিম্পল এক প্রশ্নটা কিন্তু দেখো এক্ষেত্রে কিন্তু তোমাদের অনেক সময় এই জিনিসগুলো ভুল হয়ে যায় যে যেহেতু হচ্ছে ভি ইউ আর এ এই ব্যাপারগুলো আছে এক্ষেত্রে কিন্তু আমরা বিভিন্ন সাইনে আমরা ভুল করে ফেলি তো এক্ষেত্রে তোমরা ভি ইউ এফটা কি তোমরা জানো ভিটা হচ্ছে ইমেজ ডিস্টেন্স যেটা তোমার মিরর থেকে ইমেজের ডিস্টেন্স ইউটা কি ইউটা হচ্ছে মিরর থেকে অবজেক্টের ডিস্টেন্সটা ইউ হচ্ছে আর এফটা কি এফটা হচ্ছে কি তোমার ফোকাল লেন্থ তাই তো অর্থাৎ ফোকাস যেটা সেটা তো এক্ষেত্রে তোমার এইগুলো তো তোমরা জানোই এবার এক্ষেত্রে তোমার মনে রাখবে যে মিরর ইকুয়েশনে কিন্তু তোমরা একদম মানে ঘাবড়ে যাবে না এক্ষেত্রে কিন্তু সব কটা কিন্তু যেখানে পজিটিভ আছে অর্থাৎ ওয়ান বাই ভি প্লাস ওয়ান বাই ইউ ইকুয়াল টু ওয়ান বাই এফ এটি কিন্তু সবসময় হয়ে যায় সঠিক উত্তর ঠিক আছে মিরর ইকুয়েশন মানেই কিন্তু এইটা সব কটা পজিটিভ যেখানে আছে ওয়ান বাই ভি প্লাস ওয়ান বাই ইউ ইকুয়াল টু ওয়ান বাই এফ নেক্সট প্রশ্নটা কি আছে এটাও কিন্তু তোমার দেখো এটাও অপটিক্স থেকে আছে বলছে কনভেক্স মিরর ঠিক আছে এক্ষেত্রে কি বলছে এক্ষেত্রে বলছে ফোকাল লেন্থ এফ ফর্মস অ্যান ইমেজ হুইচ ইজ ওয়ান বাই এন টাইমস দ্য অবজেক্ট ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে হচ্ছে ভি আর ইউ এর মধ্যে একটা তুমি সম্পর্ক পাচ্ছ তাহলে ভি আর ইউ এর মধ্যে দেখো আরেকটা সম্পর্ক তোমরা জানো যে ম্যাগনিফিকেশন ইকুয়াল টু কী হয় ম্যাগনিফিকেশন ইকুয়াল টু হয় কি আমাদের কিন্তু হয় মাইনাস অফ ভি বাই ইউ তাই তো কেন মাইনাস হয় কারণ তোমরা জানো এক্ষেত্রে কনভেক্স মিরর বলছে কনভেক্স মিররের ক্ষেত্রে যদি একটা তোমার যদি ইউ তোমার একদিকে হয় ভি কিন্তু ঠিক তার অপোজিট দিকেই হয় তো সেক্ষেত্রে কিন্তু তোমার একটি পজিটিভ একটি নেগেটিভ নোস নয় তাহলে আলটিমেটলি গিয়ে ম্যাগনিফিকেশান হয়ে যায় মাইনাস অফ ভি বাই ইউ ঠিক আছে এটা তো তুমি পেলে আবার এক্ষেত্রে তোমার বলে দিয়েছে দেখো কি এক্ষেত্রে বলছে ওয়ান বাই এন টাইমস হয় অবজেক্টের তাই তো তাহলে এক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারি যে ভি এটা ইকুয়াল টু তোমার কি এটা ইকুয়াল টু মাইনাস অফ ইউ বাই এন এটা লেখা যায় এবার এক্ষেত্রে আমার ইমেজ ইকুয়েশনে এবার আমি ফেলে দেখি কি হবে তো ইমেজ ইকুয়েশনটা আমার তোমার কি আছে অর্থাৎ মিরর ইকুয়েশনটা তোমার কি আছে মিরর ইকুয়েশনটা কিন্তু তোমার আছে ওয়ান বাই ভি প্লাস ওয়ান বাই ইউ ইকুয়াল টু ওয়ান বাই এফ অর্থাৎ ওয়ান বাই এফ ইকুয়াল টু ওয়ান বাই ভি প্লাস ওয়ান বাই ইউ ঠিক আছে তো এক্ষেত্রে যদি তুমি এক্ষেত্রে লেখো ভি এর ভ্যালুটা তুমি লিখে দেবে আগেরটা থেকে মাইনাস অফ ইউ বাই এন তাহলে মাইনাস অফ ইউ বাই এন এটা তুমি লিখলে প্লাস ওয়ান বাই ইউ এবার দেখো এর ক্ষেত্রে তুমি এবার ইউটা ওয়ান বাই ইউটাকে তুমি কমন নিয়ে নাও ঠিক আছে এদিকে তোমার ওয়ান বাই এফই থাকবে তো এক্ষেত্রে হচ্ছে ওয়ান বাই এফ ইকুয়াল টু তোমার ওয়ান বাই ইউ যদি কমন নাও তাহলে কি পড়ে থাকছে মাইনাস এন বাই ইউ প্লাস ওয়ান বাই ইউ এবার ওয়ান বাই ইউ কমন নিয়ে নাও ওয়ান বাই এফ ইকুয়াল টু ওয়ান বাই ইউ এনের আগে মাইনাস আছে তাহলে হচ্ছে ওয়ান বাই ওয়ান মাইনাস এন ওয়ান মাইনাস এন তাহলে এবার এক্ষেত্রে ইউ ইকুয়াল টু কি লিখতে পারি আমরা ইউ ইকুয়াল টু কিন্তু আমরা লিখতে পারি ইউ ইকুয়াল টু আমরা লিখতে পারি ওয়ান বাই এন ইন্টু এফ এফ ইন্টু ওয়ান বাই ওয়ান মাইনাস এন ঠিক আছে তাহলে এক্ষেত্রে কিন্তু তোমার কোনটা হয়ে যাচ্ছে সঠিক উত্তর চলো দেখে নি অপশনগুলো একবার এক্ষেত্রে কি আছে তো ইউ এর ভ্যালু কিন্তু এফ ইন্টু ওয়ান মাইনাস এন তাহলে এবার আমি অপশনে চলে যাই এক্ষেত্রে দেখো অপশন ওয়ান ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার ঠিক আছে তাহলে এক্ষেত্রে ওয়ান মাইনাস এন ইন্টু এফ হয়ে যাবে সঠিক উত্তর তো আশা করি তোমরা প্রশ্নগুলো বুঝতে পেরেছ যদি বুঝে থাকো আর যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিওটিতে একটি লাইক দিও না আর যদি তোমাদের তোমরা নতুন হওয়া চ্যানেলটিতে তাহলে কিন্তু সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না কারণ এরকম ভিডিও কিন্তু আম